Yo un día me convertí en burbuja debajo del mar. Me saqué el título de buceo en Panamá. ¿Alguien de aquí se ha sacado el título de buceo? Unos cuantos. A mí me costó un poquito, la verdad. El caso es que, años después, quise volver a bucear con unos amigos en Mallorca. Pero no fue el día. Me costaba sumergirme, me molestaba el equipo, tenía esa agua que a veces se queda aquí, debajo de la nariz, dentro de la máscara, y no lograba compensar los oídos. No sé si sabéis, pero cuando te sumerges, la presión cambia y entonces has de compensar los oídos de igual forma que se hace cuando subimos a grandes alturas. A todo eso se le sumó la corriente. Y ahí empezó la odisea. A ver, que yo la teoría la tenía clara. ¿eh? Cuando buceas hay una hoja de ruta, unas pautas claras, entre ellas que si te pones nerviosa, recuerdes que es algo puramente mental. Uno de los problemas fue que para relajarme respiraba muy profundamente, hinchando los pulmones y flotaba más. Tuve varios ciclos de ponerme nerviosa, respirar, relajarme, ponerme nerviosa, respirar, relajarme. Y ya finalmente decidí avisar a mi compañero de buceo sobre cómo me sentía. Porque en el buceo, como todo en esta vida, solos no llegamos a ninguna parte. Pero la corriente seguía y yo me movía de un lado al otro, me agobié más, así que ya hice la señal de subir a la superficie. Pero sin dar más tiempo, sin pensar de estas cosas que haces, que no sabes ni cómo, ¡pam! Estiré la válvula del chaleco salvavidas. ¿Sabéis qué pasa entonces? Que se hincha de golpe y sube rápido a la superficie. Así me convertí en burbuja debajo del mar. Esto es peligrosísimo. No lo hagáis nunca. Yo tuve la suerte de que mi compañero me agarró del pie y me desinfló el chaleco. Así que mi momento burbuja fue corto, pero intenso. Esta es la única, de verdad, la única mala experiencia que he tenido en el mar. Solo oírlo. ¡Qué suerte tenemos de vivir rodeados de mar en estas preciosas islas! Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo para poder hacer snorkel y disfrutar desde la superficie, ir en kayak y movernos al son de las olas, en vela y notar esa brisa que nos acaricia la piel y, por supuesto, bucear y ver la inmensa biodiversidad que tenemos debajo del mar. Hay muchísima. Entre ellos podemos ver corales. Sí, sí, hay corales en el mar Balear. Aquí podéis ver el momento de la reproducción de la gorgonia roja. Esto pasa solo de uno a tres días al año. Más larga es la reproducción de la posidonia oceánica, planta emblemática del Mediterráneo. Esta planta es la causante de que tengamos aguas cristalinas, de fijar el sustrato, de proteger las playas del oleaje, de ser el hábitat de más de mil especies y de captar enormes cantidades de CO2. Y como planta, que no alga, tiene raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Las flores y frutos se dan en la reproducción sexual, pero también tiene la reproducción asexual, es decir, que va haciendo clones de sí misma. Su reproducción es muy lenta, solo un centímetro al año de manera longitudinal. Veréis entonces la importancia que tiene que dediquemos tiempo a ver dónde fondeamos nuestro barco, que el ancla siempre esté en arena. Los tiburones. Tenemos terror a los tiburones. 
Creo que alguna película ha hecho un poco de daño en este sentido. Pero los tiburones son esenciales para mantener el equilibrio del ecosistema. Son grandes depredadores y, por tanto, controlan la cantidad de individuos que hay debajo de la cadena trófica. En Baleares hay citadas 56 especies de tiburones y rayas. 34 de estas están amenazadas. El cachalote. También tenemos cachalotes en el mar Balear. Resulta que Tursiops, una entidad que estudia cetáceos, detectó el pasado verano una zona de reproducción y cría de estas especies en el norte de Menorca. Y en Cabrera, el primer parque marítimo terrestre de España, es donde se registra la mayor densidad conocida del mundo de esta especie, la nacra de roca, con hasta siete individuos en 100 metros cuadrados. Y podría estar nombrando especies toda la tarde. Hay muchísimas en nuestro mar Balear. Y también todas ellas sufren impactos negativos. La presión humana, el calentamiento, la introducción de especies invasoras, la contaminación... Todo eso genera estrés a las especies. Y ya sabemos que el estrés no es un buen compañero. La temperatura superficial del mar ha subido casi un grado y medio en 40 años. El nivel del mar ha aumentado. Según estudios, este incremento del nivel del mar implicará un retroceso en las playas de entre 7 y 50 centímetros. ¿Cómo veis eso de no poder ir a la playa? Además, la calidad del agua ha disminuido. Vertidos, la contaminación, los plásticos, todo eso ensucia el mar. Tenemos muchos impactos negativos en el mar, pero sabemos cómo ayudar a defenderse de ellos. Y es teniendo un mar bien conservado, un mar lleno de vida. Por eso, hay muchas entidades en Baleares trabajando en conservación marina. La Fundación Marillas es una de ellas y yo tengo la gran suerte de trabajar ahí. Actualmente, estamos trabajando en una iniciativa llamada Pacto Azul Balear. Es una hoja de ruta que nos ayuda a ver cómo conseguir este mar bien conservado, un mar sano. Y sano es la palabra clave. La salud es lo más importante para nosotros y también para el ecosistema. Un buen indicador de salud es tener un buen sistema inmune. Cuando tenemos un buen sistema inmune, lo tenemos fuerte, y nos entran virus, el sistema los combate. Si no, puede ser que acabemos con 39 de fiebre en la cama. La contaminación, las especies invasoras, la presión humana, todo eso son virus que afectan al mar. Necesita combatirlos con un buen sistema inmune marino, o lo que es lo mismo, un buen estado de conservación. ¿Cómo conseguirlo? Como os he dicho, tenemos una hoja de ruta, el Pacto Azul Balear, y tiene cinco líneas de acción. La primera, crear áreas marinas protegidas, altamente protegidas, donde los es las especies y los hábitats puedan recuperarse, descansar. La segunda es hacer análisis de sangre al mar, darle medicinas. Por eso, hay que poner en marcha planes de seguimiento, conservación y recuperación de especies y hábitats vulnerables. La tercera es la pesca. Pescar sí, pero de manera sostenible y acabando con el comercio fraudulento. La cuarta, la higiene. Necesitamos mejorar la calidad de nuestras aguas litorales. Y la quinta, como todo en esta vida, se necesita inversión. Por eso, el Pacto Azul Balear pide al Gobierno de las Islas Baleas un 1% de presupuesto público en conservación marina, invertido en conservación marina, para dar estas vitaminas, minerales, medicinas que necesita el mar para tener un buen sistema inmune. Y todo esto no lo estamos haciendo solas. Más de 200 empresas y 700 particulares se han adherido al Pacto Azul Balear y, por supuesto, está abierto a nuevas adhesiones. Porque, al fin y al cabo, 
Todos y todas tenemos un mismo anhelo compartido. El de nadar en aguas cristalinas, el de ver flores de Posidonia, el de encontrarnos una raya bebé, el de jugar con cangrejos, el de ver saltar delfines, el de tener un mar lleno de vida. Y es posible. Podemos conseguir que Baleares sea un referente mundial en conservación marina. Hagámoslo juntos, porque solos no llegamos a ninguna parte.